ఆ నలభై ఏళ్లు ఒక లెక్క ఇప్పుడు ఒక లెక్క ఎన్నో సముద్రాలని అవలేలుగా ఇది పాడేసిన ఆయన పిల్లకాలవ సూచి తత్తరబాటుకు గురవుతున్నారా ఎన్నో ఎత్తు పర్లాలు చూసిన ఆయన ఇప్పుడు ఒక కొండను దాటేందుకు అష్ట కష్టాలు పడుతున్నారా నలభై ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో ఎన్నో సంక్షోభాలు ఎదుర్కొన్న టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఒంటి చేత్తో పార్టీని ఎలా విజయ తీరాలకు చేర్చగలుగుతారు ఇలా ఎన్నో సందేహాలు సమాధానం దొరకని ప్రశ్నలు అందరిలో వినిపిస్తున్నాయి మిత్రులందరూ ఒక్కొక్కరిగా దూరమైన వేళ ఎన్నికలు సవాల్ విసురుతున్న సమయంలో భవిష్యత్ అంతా గజిబిజి గందరగోళంగా మారినప్పుడు ఆయనతో నడిచేదెవరు అంటే సమాధానం కోసం వేచి ఉండక తప్పని పరిస్థితి నలభై ఏళ్ల రాజకీయ అనుభవంలో ఎంతో మందిని చూశాను ఎన్నో సంక్షోభాలు ఎదుర్కొన్నాను అని సీఎం చంద్రబాబు పదే పదే చెప్పినా అదంతా ఒక లెక్క ఇప్పుడు ఒక లెక్క కేంద్రంతో సఖ్యత సాధించలేదు మిత్రుడనుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ టీడీపీ పైన తిరుగుబాటు బావుట ఎగరవేశాడు ప్రస్తుతం రాజకీయ చదరంగంలో చంద్రబాబు ఎవరూ లేని ఒంటరి రాజులా మారిపోయారు రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు నానాటికి చేయి దాటిపోతున్నాయి వచ్చే ఎన్నికల్లో ఈ ప్రభావం ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీపై ఉంటుందన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి నిన్న మొన్నటి వరకు బీజేపీతో పొత్తు సాగింది ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీనే బీజేపీతో పొత్తుకు రామ్ రామ్ చెప్పేసింది గత ఎన్నికల్లో టీడీపీ బీజేపీతో పాటు పవన్ కళ్యాణ్తో కలిసి ముందుకు సాగింది అప్పట్లో మోడీపై ఉన్న సానుకూల ఇమేజ్తో పాటు పవన్ కళ్యాణ్ గ్రామర్ కూడా టీడీపీ గెలుపునకు దోహదపడ్డాయి ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా ఇది వాస్తవం ఈసారి టీడీపీ ఏపీలో ఒంటరిగా బరిలో నిలవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది పవన్ కళ్యాణ్తో పొత్తు ఉంటుందని అనుకున్నా తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ ఎవరు ఊహించిన రీతిలో చంద్రబాబు లోకేష్పై తీవ్ర విమర్శలు చేయడంతో చంద్రబాబుతో పాటు టీడీపీ శ్రేణులు షాక్ గురయ్యాయి వామపక్షాలతో కలిసి ముందుకు సాగేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ రెడీ అవుతున్నారు రాష్ట్ర విభజనకు కారణమైన కాంగ్రెస్తో పొత్తు అంటే అది టీడీపీకి ఆత్మహత్య సదృశ్యమే అవుతుంది నాలుగేళ్ల పాటు బీజేపీతో కలిసి ప్రభుత్వంలో భాగస్వామిగా చేరి రాష్ట్రానికి అదనపు ప్రయోజనం చేకూర్చడం అటుంచితే చట్టబద్ధంగా రావాల్సిన వాటిని సాధించడంలో కూడా అధికార టీడీపీ ఘోరంగా విఫలమైంది ఏపీ ప్రజలందరిలోనూ ఈ అభిప్రాయం ఉంది కేంద్రంతో సఖ్యతగా ఉంటే సాధిస్తామని చివరి నిమిషం వరకు చంద్రబాబు చెబుతూ వచ్చారు కానీ జరిగింది శూన్యం ఈ నాలుగేళ్లలో అత్యంత కీలకమైన రాజధాని ఒక్క అడుగు ముందుకు పడలేదు ఇది చంద్రబాబు ఖాతాలో పెద్ద వైఫల్యంగా నిలవబోతోంది రుణమాఫీ కూడా చెప్పింది ఒకటి చేసింది ఒకటి దీనికి తోడు ఏపీలో భారీగా పెరిగిన అవినీతి ఇవన్నీ కూడా వచ్చే ఎన్నికల్లో తీవ్ర ప్రభావం చూపే అంశాలుగా ఉన్నాయి ఇక మోడీ సర్కార్పై టీడీపీ అవిశ్వాసం అనగానే ఢిల్లీలో పలు పార్టీలు మద్దతు ప్రకటించాయి ఇదంతా తమ పార్టీ గొప్పతనం అని చెబుతున్నారు చంద్రబాబు కానీ అందుకు వేరే కారణం కూడా ఉంది ఆయా పార్టీలకు చంద్రబాబుపై ఉన్న ప్రేమ కంటే మోడీపై వాళ్లకు ఉన్న కోపం కసి ప్రధాన కారణం రాజకీయంగా అత్యంత కీలకమైన ఏపీలో ఒంటరి అయిన చంద్రబాబు ఢిల్లీలో ఎంతమంది మిత్రులను సాధించుకుంటే ఏమిటి దానివల్ల ఏమైనా ప్రయోజనం ఉంటుందా కానీ ఏపీలోని ఎదురుగాలు వీస్తుంటే ఇక ఢిల్లీలో చేసేదే ముందు